حضرت علامہ مولانا انیس عالم صاحب سیوانی کو کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سامعین تک پہنچائیں علماء اہل سنت جامع تو رضا کے موقع رسات زاب دور دراز سے آئے ہوئے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على حبیب الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوق کل زی علم علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم سب لوگ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت و نبوت میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیں پڑی اللہ مسلح علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد المادن الجود والکرم والی الکرام وصحب الازا حضرات حضور تاج الشریعہ فقیہ اسلام وارث علوم امام احمد رضا سیدی مرشدی علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری نور اللہ مرقدہو کا تذکرہ صرف بریلی شریف اور اس محفل ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلکِ عالی حضرت کے وفادار عوام و خواس بستے ہیں ہر جگہ ان کا ذکر جمیل ہوتا رہتا ہے حضور تاج الشریعہ کی وہ مقبول ذات ہے کہ خواہ آپ کہیں بھی جلسہ کریں یا کوئی تحریر لکھیں اگر اس میں حضور تاج الشریعہ کا نام آتا ہے تو اچانک لوگوں کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں تقریریں رات میں بھی بہت ساری ہوئیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گے انشاءاللہ تعالی ظاہر ہے کہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر بہت لمبی لمبی تقریریں کی جائیں تو ایک ایک مقرر ایسا ہے جو کئی کئی گھنٹے تقریر کر سکتا ہے لیکن یہاں تقریر کی غرض سے نہیں بلکہ اپنی حاضری درج کرانا اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسلکِ عالی حضرت کے وفادار ہیں جیسا کہ حضرتِ علامہ مولانا میرے پیشرو خطیب شہزاد صاحب مدز اللہ العالی نے بتایا کہ آج کے زمانے میں مسلکِ عالی حضرت کی پہچان کا نام ہم سب کے پیرو مرشد حضورِ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ گرامی ہے میں پیغام کے جملے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ تو اتنا لگ رہا ہے اتنا لگ رہا ہے کہ جتنا شاید کوئی دوسرا نعرہ نہ پہلے لگا ہے نہ آج لگ رہا ہے کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی تذکرہ ہو کوئی بھی محفل ہو عالی حضرت کا نام حضور تاج الشریعہ کا نام جو خطیب نہیں لیتا ہے اس کی تقریر کامیاب نہیں ہوتی جو شاعر اپنے شعر میں حضور تاج الشریعہ اور عالی حضرت کا ذکر نہیں کرتا اس کی شاعری ناکام ہو جاتی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ کتنا لگا رہے ہیں یا تقریریں کتنی کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن کام کتنا ہو رہا ہے کم سے کم میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت عدب و احترام کے ساتھ کہ جو عوام سے ہو یا خواست سے ہو کہ اگر آپ واقعی حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں یا خلیفہ ہیں حضور تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں یا سرکار مفتی آزم کے مرید و خلیفہ ہیں تو مرید ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ مفتی آزم کے فتووں کی مخالفت کریں تاج الشریعہ کے فیصلوں کی مخالفت کریں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا موقف یہ ہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے آج کتنے مولانا مولوی کہلانے والے لوگ مائک پر نماز پڑھا رہے ہیں حالانکہ دو صف ہوتی ہے مسجد میں پھر بھی وہ مائک کا استعمال کر رہے ہیں کتنے مسلکی عالی حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں جو سریعام وارڈ شاپ پہ فیس بک پہ اپنی تصویریں بلا وجہ کے شاہے کر رہے ہیں 
کتنے ایسے مولانا مولوی کہلانے والے لوگ ہیں کہ جو شریعت کو پامال کر رہے ہیں حضور تاجو شریعہ کے فیصلوں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں چاہے چلتی ٹرین کا مسئلہ ہو ٹی وی ویڈیو کا مسئلہ ہو یا دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی جیسی تحریکوں کا مسئلہ ہو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے حضور تاج الشریعہ نے کبھی مداہنت نہیں برتی بلکہ جو حق تھا میرے مرشد نے وہی کہا انہوں نے کبھی نہ کسی مرید کی پرواہ کی نہ خلیفہ کی پرواہ کی نہ مدرسے کی پرواہ کی نہ کسی امیر و کبیر کی پرواہ کی بلکہ جو اصل مسئلہ تھا حضور تاج الشریعہ نے اسے بیان کیا آخری جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں دو ہزار دو کی بات ہے جب میں جامعہ صدام بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا حضور تاج الشریعہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جس میں پیرانی اممہ اور قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند حضرت اللہمہ اسجد میاں صاحب مدد اللہ العالی یہ تمام حضرات موجود تھے فاروق درویش یہ کرپ پتی کھڑپ پتی کا نام ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جامعہ صدام کے رئیس الجامعہ کی طرف سے حضور آپ کو دعوت پیش کی جا رہی ہے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے حضرت نے پہلے قبول فرما لیا پھر اچانک خیال آتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کھانا کہاں کھانا ہے دعوت کہاں ہوگی وہاں پہ خالد ٹور کے مالک یوسف بھائی تھے انہوں نے کہا کہ حضور تو سرکاری لوگ ہیں ان کے یہاں ہوتل میں کھانا ہوگا اور میز پرسی پہ کھایا جائے گا حضور تاج الشریعہ برہم ہو جاتے ہیں جلال میں آتے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں میز پرسی پہ کھانا نہیں کھاتا ہوں میں دسترخان پہ کھانا کھاتا ہوں حضرت کے ڈانٹنے کا اتنا اثر ہوا کہ یوسف بھائی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور فاروق درویش صاحب کو بلا کر کے لائے فاروق درویش صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضور جیسا آپ کہیں گے اسی طرح سے دعوت کی جائے گی جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ملاقات ہوگی یہ مسئلہ حضرت نے برائیلی میں نہیں اپنی خانکاہ میں نہیں بلکہ بغداد شریف میں بیان کیا اور میں نے دیکھا کہ جامعہ صدام کے اساتذہ وہاں کے مشاہد وہاں کے اہل علم آئے اور جامعہ صدام کے رئیس الجامعہ چانسلر نے برجستہ یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کرنے اول کے مسلمانوں کے طریقے پر ہیں ان کو دیکھ کر کے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہاں ہیں رضبی کہلانے والے کہاں ہیں نوری کہلانے والے کہاں ہیں برکاتی کہلانے والے نعرہ لگانا آسان بات ہے سستی شہرت حاصل کرنا آسان بات ہے مسلکی آلہ حضرت کو اگر آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے مرشد کے وفادار بن جائیے جو حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے میں عوام سے کم اپنے علماء سے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہی مسلکی آلہ حضرت کی اندیکھی کریں گے تو بتاؤ کیا پان بیچنے والا مسلکی آلہ حضرت کے لمبرداری کرے گا کیا چائے بیچنے والا لمبرداری کرے گا کیا سبزی بیچنے والا تبلیغ کرے گا تبلیغ کرنا جاہل کا کام نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے مفتیوں کا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلکی آلہ حضرت کا تحفظ کریں ہم کریں نہ کریں ہمارا پیر ایسا لاسانی تھا کہ جب تک زمین پر تھا اس کا سکہ چل رہا تھا آج قبر انور کے اندر ہے قبر کے اندر رہتے ہوئے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر چل رہی ہے اللہ تعالی حضرت کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ